आज याद डिक्लेअर होणार आहे किती जागांची ही आपल्या पक्षाची यादी असेल आणि सगळ्यात महत्वाचा तुमच्यासाठीचा प्रश्न तुम्ही पण इच्छुक आहात त्या यादीत तुमचं नाव असणार आहे का यादी जाहीर होणार असं अधिकृतरित्या कळविलं गेलेलं आहे याच्यात माझं नाव असणं किंवा नसणं हा काही महत्वाचा विषय नाही आहे कारण शेवटी आम्ही संघटनेचं काम करतो संघटनेत काही निर्णय होत असतात आणि जे निर्णय संघटनेचे असतात ते कोणी का शकत नाही सगळ्यांनी मान्य करायचे असतात मान्य नसेल करायचे तर मला असं वाटत नाही तो संघटनेत एक शिस्तबद्ध कार्यकर्ता किंवा शिस्तबद्ध शिवसेना असतो तर मला असं वाटतं संघटना म्हणून शिवसेना म्हणून उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली खरं तर यादी बरेच उमेदवार उद्धव साहेबांनी त्या त्या जाहीर सभेमध्ये फिरत असताना जाहीर केलेले आहे थोडे काही उमेदवारी बाकी मला वाटतं ते लवकरात लवकर जाहीर होतील की तुम्हाला सातत्यानं समोरच्या विरोधी पक्षाकडनं संपर्क केला जातो आहे अशी पण माहिती आहे आणि यादीत आपलं नाव नसेल तर त्यांच्या प्रयत्नांना यश येईल का <laughs> मला असं वाटतं निवडणुकीच्या काळात या सगळ्या गोष्टी ना सध्याच्या घडीला जे आपल्या ग्रामीण भाका भाषात सांगायचं अतिशय गद्दळ राजकारण चालू आहे त्याच्यामध्ये असे एकमेकांशी संपर्क होत असतात पण संपर्क झाला म्हणजे काही गोष्टी होत असतात अशातला कोणताच अर्थ काढण्याची गरज नाही असं मला स्पष्टपणे वाटतं मग संपर्क केला जातोय संपर्क केला जात असतो ना पण तुम्ही त्यातलं शिवसैनिक नाही आहे मी शिवसेना पाहून घ्यायचा विचार असेल उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली काम करणारा शिवसैनिक आहे तेव्हा माझ्या मनात कोणताही संभ्रम असायचं काहीच कारण नाही तिकीट भेटलं जोरात काम नाही करायचं नाही भेटलं तरी आणखी संघटनेचं काम करायचं संघटना हे महाराष्ट्र मोठं कार्यक्षेत्र आहे संघटनेचं काम करायला काय आहे फार त्याला तिकीटच असलं पाहिजे अशातला काही भाग नसतो तिकीट मिळालं तर तुम्ही पूर्ण टाकतेनं काम करणार बिलकुल त्याला काय पण मी इच्छुक आहे मिळालं तर जे ज्याला तिकीट मिळेल त्याचं काम करेल त्याच्याविषयी काय मनात माझ्या थोडासाही असा तसू बरी संभ्रम नाही माझ्या मनात प्रकाश आंबेडकर महाआघाडीतून निसटलेच का अजून असं बोलता येत नाही अजून असं काही झालेलं नाही आहे कारण आत्ताच काही गोष्टी मी पण बोललो टी व्हीवर पण बघितले अजूनही प्रकाश आंबेडकर आमच्यासोबत आहे त्यांनी अजूनही अधिकृतरित्या असं काही कळवलं नाही कारण आम्ही असं काही म्हटलेलं नाही ते आमच्यासोबतच आहेत अशीच आमची स्पष्टपणे भूमिका आहे मनोज जरंग यांनी राजकीय दृष्ट्या अपक्ष प्रत्येक मतदारसंघातून उमेदवार उभं करण्याचा निर्णय घेतला अजून या सगळ्या गोष्टी ज्या वेळेस होईल त्याला अर्थ असतो पुढे काय काय होईल काय काय नाही होईल त्याचे फायदे काय तोटे काय आत्ताच विचार करण्यात मला असं वाटत नाही काही अर्थ आहे परंतु असे निर्णय घेत असताना समाजातलं सौहार्दता समाजातली एकोप्याची भावना आणि शेवटी आपण काम करतो ते मराठा समाजाच्या हितासाठी त्यामुळे मराठा समाजाच्या हिताला सुद्धा कुठं धक्का पोहोचता काम नाही ह्याही गोष्टीची मला असं वाटतं खबरदारी घेतली गेली पाहिजे असं मला स्पष्टपणे वाटतं काही विश्लेषकांचं असं म्हणणं आहे की मनोज जरंग यांच्या राजकीय भूमिकेमुळे त्याचा सर्वाधिक फटका महाविकास आघाडीला बसू शकतो फटका कोणाला बसेल काय बसेल हे त्या त्या स्थितीवर अवलंबून आहे उमेदवार कोण असतो काय असतं शेवटी निवडणुका लढायला संघटन फार मोठी जबाबदारी असते संघटना त्याच्यासाठी लोक वर्ष वर्ष दहा दहा वर्ष पंचवीस पंचवीस वर्ष खपत असतात झटत असतात आणि मला असं वाटतं त्यामुळं ते काम काही सोपं आहे असं मला वाटत नाही परंतु मनोज जरांगेने सुद्धा अशा प्रकारची भूमिका व्यक्त करताना समाजाचं हित काय साधत जाणार आहे ना आपल्याला साधायचं काय हा मुद्दा महत्वाचा आहे त्यांच्या मागण्याविषयी निश्चित आधार आहे आपल्याला आणि सरकार सुद्धा त्यांच्या अशी ज्या पद्धतीनं वागतं तीही गोष्ट निषेधार्य आहे पण मला असं वाटतं येणार काय 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 होतं त्याच्याकडे लक्ष ठेवणं आवश्यक आहे ते ठेवलं जाईल तुमचं व्यक्तिगत काय मत आहे जरांगींच्या भूमिकेमुळे अपक्ष उमेदवारामुळे फक्त कोणाला बसेल आणि का अशा पद्धतीची हे घेतली आहे त्यांनी भूमिका 
नाही भूमिका घेतली अजून या सगळ्या गोष्टी व्यक्त व्हायच्या बाकी आहे मला असं वाटतं त्या त्या मतदारसंघात कोण कोण उमेदवार उभं राहतं याच्यावर या गोष्टी अवलंबून राहील सर सगट मला नाही वाटत मनोज जारांगे अशा प्रकारच्या भूमिका घेतील असं मला तरी व्यक्तिगत वाटत नाही दुसरं प्रचारात पत्रकार किंवा जाहिरातीत सुद्धा घड्याळ चिन्हापुढे न्याय प्रविष्ट लिहा असं कोर्टाचे आदेश असल्याचा निकाल कोर्टाने दिल्याचा दावा शरद पवार गटाने केला मात्र तटकरे म्हणत आहेत की तशी जाहिरात एकदाच वर्तमान वर्तमानपत्रातून द्यायची आहे काय म्हणत आहे तुमचं मला ह्याच्यातलं काही कायदेशीर माहिती नाही आहे परंतु हे एवढं मला माहिती आहे घड्याळ चिन्ह सब्जेक्ट टू कंडिशन कोर्टाने अजितदादांच्या गटाला दिलेलं आहे सब्जेक्ट टू कंडिशन आहे ते काय बहाल केलेलं नाही त्यांना सब्जेक्ट टू कंडिशन दिलेलं एवढं मला माहिती आहे नाना पटोले आरोप केला की भाजपनं धनगरण आरक्षणाचा वायदा केला होता आणि कोर्टात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचाच एक भाग असलेल्या वनवासी कल्याण आश्रमानं धनगर आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली हे तर सगळ्या महाराष्ट्राला माहीत आहे की दोन हजार चौदामध्ये त्यावेळेस धनगर समाजाचं आंदोलन बारामतीत चालू होतं मोठ्या प्रमाणात मात उपोषणाला बसले होते धरणे धरलं होतं त्यांनी आणि त्यावेळेस तत्कालीन भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आणि नंतर जे मुख्यमंत्री झाले देवेंद्रजी फडणवीस यांनी हे सांगितलं होतं की ज्यावेळेस महाराष्ट्रात मंत्रिमंडळ भारतीय जनता पार्टीचं म्हणजे त्यांचं येईल त्यावेळेस पहिला निर्णय धनगराच्या आरक्षणाचा असेल आता या गोष्टीला दहा वर्ष पूर्ण झालेले आहे त्याच्यानंतर मला चांगलं आठवतं की अटलजीने एक सभा घेतली होती पश्चिम महाराष्ट्रात कुठेतरी सांगली सातारा कोल्हापूर कुठेतरी त्या धनगरचं धनगर करा कर केलं जाईल अशा प्रकारची सुद्धा भूमिका व्यक्त केली होती अटलजी पंतप्रधानानंतर आता दहा वर्ष झाले नरेंद्र मोदीची पंतप्रधान आहेत म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आहे ना त्यावेळेस देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेलं आश्वासन पूर्ण झालं ना अटलजीनं दिलेलं आश्वासन पूर्ण झालं आणि वाटतंय भारतीय जनता पार्टीने एक प्रकारे धनगर समाजाची फसवणूक केलेली आहे हे ते अतिशय उघड सत्य सगळ्यांसमोरचं आहे सांगलीच्या जागेवरनं जे ओढताण झाली का असं काय सांगलीचा उमेदवार शिवसेनेचा डिक्लेअर केला उद्धव साहेबांनी जाऊन चंद्रहार पाटील महाराष्ट्र केसरी दोनदा राहिलेले आहेत एक चांगले जनतेत जिल्हा परिषद वगैरे लढलेले आहेत ते त्यांना एक उमेदवारी शिवसेनेच्या वतीनं उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी जाहीर केलेली त्यामुळे ओढाताण असायचं काही कारणच नाही पण अजूनपर्यंत महाविकास आघाडीच्या यादीत ना ते जाहीर होत नाही आहे खूप त्यावर वाद सुरू आहे राष्ट्रवादी काही वाद नाही कारण कोल्हापूरची जागा जी शिवसेना लढत होती ती जागा काँग्रेसला दिलेली आहे त्या बदल्यात ही जागा शिवसेना लढते आणि खरं सांगायचं तर मागच्या काँग्रेसने ही जागा लढलेली सुद्धा नाही आहे त्यांनी राजू शेट्टींना ती जागा दिलेली होती काँग्रेस लढलेलीच नाही किंवा काँग्रेसचा तिथं दावा असण्याचा प्रश्नच निर्माण होतो आठवड्यापर्यंत कोल्हापूरही तुमचीच होती आणि राजेही तुमच्याच जागेवरनं म्हणजे तुमच्या तिकिटावरनं लढणार होते असं खुद्द संजय राऊत यांनी संभाजीनगरात सांगितलं होतं मग ती जागा सोडावी लागली हे कशासाठी आणि असं नाही शाहू महाराजांचा आधार तर सगळ्यांनी केलाच पाहिजे आणि त्यांनी इच्छा व्यक्त केली काँग्रेस म्हणून लढायची तर काहीच हरकत नाही त्यामुळे जर एकदा द्यायचं ठरलं तर दिलेलं आहे आणि मग ती जागा जर शिवसेनेच्या चिन्ह लढली जात नसेल तर सांगलीची जागा आणि सांगलीची जागा मागच्या कुठे काँग्रेसने लढलेली शेतकरी संघटनेने लढलेली त्यामुळे मला असं वाटत नाही काँग्रेसचा काही संबंध नाही शाहू महाराजांच्या इच्छेमुळे ती काँग्रेसला सोडली कोणती ती जागा कोल्हापूरची नाही असं नाही शाहू महाराजांनी लढावं अशा प्रकारचा आग्रह तिने पक्षाने पकडलेला आहे त्यांची इच्छा काय शाहू महाराजांची नाही काँग्रेसकडनं लढावं अशी ती काँग्रेसला सोडली म्हणून म्हणतात असं नाही त्यांनी इच्छा केली काँग्रेसकडून लढावं कारण वाटतं त्यांच्या घरात त्यांचे मुलं वगैरे काँग्रेसकडून निवडून आले त्यांना असं वाटलं की आपण वडील मुलं वेगवेगळ्या पक्षात नुसतं एकाच पक्षात असावं आणि शेवटी शाह महाराजांची इच्छा पूर्ण त्यांच्या इच्छेला मान दिला पाहिजे असं मला वाटतं बरं तर रोज सकाळ संध्याकाळ दुपार तुम्ही जाणार जाणार अशाच अफवा होतात तसं काय करायचं कुठं जाणार शिंदे घटात एकदाचं कायम दोन तीन चार महिन्यासाठी तर खंडन शक्य आहे का अजून पण त्यांची उमेदवारी यासाठी जाहीर होत नाही की तुम्ही ते कधी येतात याची वाट हा म्हणजे तुम्हाला त्यांना उमेदवारी द्यायची लोकसभेची मग त्यांना विचार तुम्ही मी कुठं जाणार म्हटलं स्वतः ते म्हणत असतील येणार मी कुठं जाणार म्हटलं मी तर आत्ताही सांगतो ना मी आत्ता स्पष्ट केलं सुरुवातीला मी शिवसेना प्रमुखाच्या विचाराचा आणि उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली काम करणार सैनिक शिवसैनिक आहे मला वाटत नाही एखादी निवडणूक असणं नसणं लढणं न लढणं ठीक आहे 
माझं लढायला भेटेल असा आत्मविश्वास पण नाही लढायला भेटेल तरी संघटनेचं काम करणं येतं मी सुस्पष्टपणे सांगतोय आता कोण जाणार जाणार म्हणत असेल त्याला विचारा मी तर कधीच बोललेलो नाही माझी कधी इच्छा आहे नाही अशी या विषयाची मला असं वाटत हे आता बोलाव का नाही बोलावा परंतु हे त्यांचं अपयश आहे की त्यांना इथं उमेदवार सुद्धा भेटत नाही हे त्यांचं अपयश आहे जी पार्टी विश्वगुरू स्वतःला म्हणते भारतात सगळ्यात मोठी म्हणते यांना इथं उमेदवार भेटत नाही हे त्यांचं अपयश विशेषतः भारतीय जनता पार्टीचं की त्यांना इथं साधा उमेदवार भेटू शकत नाही ही भारतीय जनता पार्टीची हार आहे या संभाजीनगरात आणि शिवसेनेचं शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं आणि उद्धवजीच्या नेतृत्वाचं यश आहे ठीक आहे आमच्याकडे खैरे साहेब असतील मी असेल आम्ही इच्छुक आहे पण आम्ही दोघं मजबूत आहोत आमचा दम आहे आमच्या ताकद आहे आमच्या संघटनेत दम आहे पण यांच्याकडे साधा उमेदवार भेटत नाही आणि मग याला त्याला डोळा मारतात अशा प्रकारची स्थिती खरं तर यांचा अपयश आहे बरं ते प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका ठरलेली आहे उद्या घोषित करणार तुमच्यासोबत नाही आहे मी मला वाटतं बोललो आधी की असं काही अजून झालेलं नाही भूमिका एखाद्या वेळेस सकारात्मक असू शकेल असावी अशा प्रकारची आशा बाळगतो आम्ही आणि त्यांना एक न्याय भूमिका महाविकास वाढीकडून देण्याचा प्रयत्न चालू आहे खैरे साहेबांना तुमच्याबद्दल काय वाटतं तुम्ही इकडे राहावं असं वाटतं का तिकडे जावं असं वाटतं ते त्यांना विचारा त्यांच्या वाटण्यावर माझं काय अवलंबून नाही कारण मी शिवसेना पाहून आणि उद्धवजींचा हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे मी का खैरे साहेबांचा थोडी आहे मी कोणत्या व्यक्तीचा नाही हा बाळासाहेबांचा आहे उद्धव साहेबांचा हे तर मी कबूल करतो छाती खोलून असं सांगतो की मी त्यांचा आहे बस बाकी कोणाचा असायचा मी कारणच नाही आहे बारामतीचं झालं का झालं बारामतीमध्ये सुनेत्रा पवार यांना उमेदवारी किती जाणार असं म्हटलं जात होतं मात्र आता असं नाही महादेव जानकर यांचं नाव समोर यायला मला नाही वाटत असं काय होईल मला काही असं वाटत नाही महादेव जानकर बऱ्याच दिवसानं संभाजी मराठवाड्यामध्ये येण्याची तयारी त्यांची चालू आहे तशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केलेली आहे परंतु ते कुठं जाऊ त्यांचा गेम त्यांचेच लोक करणार आहेत शेवटी ते उमेदवारी देतील आणि आमचं चिन्ह घ्यावं म्हणजे काय राहिलं तुमचा पक्ष कोण ओळखला नाही त्यांनी आज सांगितलं की परभणीवर लढणार स्वतःच्या पक्षावर स्वतःच्या चिन्हावर लढणार हे असंच म्हणतात पण भाजप नंतर भाजपने मागच्या त्यांना काही जागा दिल्या होत्या मग मला आठवतं जिंतूरची दिली होती गंगाखेडची दिली होती दौंडची दिली होती आणि यांना कमळ दिली होती काय ठेवलं ते लोक महादेव जानकर बरोबर राहिले पण नाही भाजपची नीती आहे आता इलेक्शन आलं म्हणून त्यांना चुचकारलं जातं मधल्या काळात त्यांचा पावलं पावले किती अपमान झालाय त्यांनी सुद्धा लक्षात ठेवलं पाहिजे हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात टीव्ही नाईन मराठी काळजी तुमची हित महाराष्ट्राचं